മഞ്ഞിമൽ ബോയ്സ് ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടു അടിപൊളി പടം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇങ്ങ് കേരളത്തിലും അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയ റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പല റെക്കോർഡുകളും ആ സിനിമ തിരുത്തും തിരുത്തി ബമ്പർ ഡ്യൂപ്പർ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഓടുന്ന പടമാണ് മഞ്ഞമൽ ബോയ്സ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അത് റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ആ സിനിമ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ആ സിനിമോറ്റോഗ്രഫി ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഒരു രക്ഷ ഹാർഡ് വർക്ക് ഡെഡിക്കേഷൻ എല്ലാം ആ സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഈ സിനിമ അടിപൊളിയായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഒരു സംഗതി ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സംരംഭം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു ഹൈപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺട്രവേഴ്സി ആ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാറുണ്ട് പല രീതിയിൽ പല ഭാഗത്തും അപ്പം നിലവിൽ മഞ്ഞിമൽ ബോയ്സിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനൊരു വിഷയം വന്നിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വന്നു അത് മഞ്ഞിമൽ ബോയ്സ് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ആ മഞ്ഞിമൽ ബോയ്സിൻ്റെ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ ചിദംബരത്തിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ അലിഗേഷൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ആകും അപ്പോൾ ചിദംബരത്തിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അലിഗേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിദംബരത്തിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഞ്ഞിമൽ ബോയ്സിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് മഞ്ഞിമൽ ബോയ്സ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ചുകൂടി വൈഡായിട്ട് ചിദംബരത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയത് പക്ഷെ അതിന് മുൻപും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിദംബരത്തിനെ അറിയാം ചിദംബരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് ജാനേമൻ ജാനേമനിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ചിദംബരം ഇനി ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലും പഴവും കൈ ഗളിലേ എന്തി അത് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഗണപതിയില്ലേ ഗണപതിയുടെ സ്വന്തം ചേട്ടനാണ് ചിദംബരം അപ്പോൾ ചിദംബരത്തിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു അലിഗേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അലിഗേഷൻ പൊതുവെ എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കെതിരെയും വരുന്ന ഒരു അലിഗേഷനാണ് വേറൊന്നും അല്ല മീ ടു അലിഗേഷൻ ഇതാരാണിപ്പോൾ അലിഗേഷനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിദംബരത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായിട്ടുള്ള ജാനേമനിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു നടി അവർ നടി മാത്രമല്ല ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് എക്സ്ട്രീം ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് അവരാണ് ഇപ്പോൾ ചിദംബരത്തിനെതിരെ ഈ ഒരു മീ ടു അലിഗേഷനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പേരാണ് പ്രാപ്തി എലിസബത്ത് പലർക്കും ഈ ലേഡിയെ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ലേഡി ഒരു പോസ്റ്റിന് താഴെ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മീ ടു അലിഗേഷൻ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ് വെറും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് ചർച്ചാ വിഷയമാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രാപ്തി എലിസബത്ത് എന്താണ് കമൻ്റ് ഇട്ടത് എന്ത് പോസ്റ്റാണ് വന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ഈ പ്രാപ്തി എലിസബത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാണല്ലോ ഒരു ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലായല്ലേ നമുക്ക് അവരെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ അപ്പം ചിദംബരത്തിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇവരുടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് ചേട്ടത്തി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എയറിലാണ് പൊങ്കാല എയർ കിട്ടിക്കൊണ്ട് 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 അവരുടെ മയ്യത്തെടുക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ് അമ്മാതിരി ആൾക്കാരാണ് കയറി അവരെ പൊങ്കാല ഇടുന്നത് പൊങ്കാല ഇടാനുണ്ടായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മകൻ അനന്ത് അംബാനിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയുടെ കല്യാണമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത് നിസ്സാരം കുഴപ്പമില്ല അവർ കല്യാണം നടത്തി അപ്പോൾ ഈ അനന്ത് അംബാനിയെ ബോഡി ഷെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ആ കല്യാണം രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് കഴിഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് ഈ എന്താ പ്രാപ്തി എലിസബത്ത് ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിരുന്നു അതായത് ഈ അനന്ത് അംബാനിയെ അഗ്ലിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഷേമിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഗ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിരൂപം അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ എന്ത് പോലെ ആ അപ്പം എന്തായാലും കൊള്ളാം അവരുടെ ആ സ്റ്റോറി വൈറലായി ഇവരങ്ങനെ എയറിലായി ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർക്ക് രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും വരാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി റേസിസത്തിനെതിരെയും ബോഡി ഷേമിങ്ങിനെതിരെയും രൂക്ഷമായിട്ട് വിമർശനങ്ങളായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ
ഒരു കമന്റ് രൂപയാണ് ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ താഴെ ഒരു കമന്റ് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഇവരപ്പോഴത്തേക്കിനും അത് വളച്ചൊടിച്ച് ഞാൻ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ അമ്മ അതാ ഈ നിതാംബാനി അയ്യാ ചേ അഞ്ചേ അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ നെക്ലൈസ് ഇട്ടു അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ കിടന്ന് അങ്ങ് ആ ഒരു സംഗതി അങ്ങോട്ട് പ്ലേറ്റ് മാറ്റി അപ്പൊ ഇവർ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ചൊറിയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ ഇപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തായാലും ആ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറി തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ പൊങ്കാലകളും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഏകദേശം ഒരു സ്വഭാവ രൂപം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ കേസിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കുള്ള വിഷയം ഇനിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നു മഞ്ഞുമൽ ഗേൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നു ആ പോസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം ഒരു ആറ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം മഞ്ഞുമൽ ഗേൾസ് ഐ നോ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് ഈസ് എ സർവൈവൽ ത്രില്ലർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് വി മേക്ക് മഞ്ഞുമൽ ഗേൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് റീൽസ് ആൻഡ് റീൽസ് ഓഫ് ഫുട്ടേജ് of women asked for permission for an overnight trip girls will cancel last minute saying got my period but you know there is pressure from family lover and everybody to stay home most will hear you can do all these things with your husband ipol mol veetil thana madhi ennokke parne oru post vannu adayidu panjimal boys cinema അതൊരു സർവൈവൽ ത്രില്ലർ ആണെന്നറിയാം അതൊരു റിയൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണെന്നറിയാം പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ വെച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ ഒരു ട്രിപ്പിന് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടുകാർ വിടത്തില്ല വിട്ടാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെരയ്ക്കകത്ത് കയറിക്കോണം എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ദിവസത്തേക്കിനൊന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ വിടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നു അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ പ്രാപ്തി എലിസബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് കം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ കം ആക്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാപ്തി എലിസബത്ത് ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് ആ കമൻറ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം ദ തിങ്സ് ഐ ക്യാൻ സേ അബൌട്ട് ദ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് മെയിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഊഫ് അതായത് പ്രാപ്തി എലിസബത്ത് പറയുകയാണ് ആ ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ചും ഏതാ മഞ്ഞിമൽ ബോയ്സിൻ്റെ ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ മെയിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹൂ ഞെട്ടും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇവർ മഞ്ഞുമൽ ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ പോയി കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇതിന് റീപ്ലേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ റീപ്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂഡ് യു ഡിഡ് യുവർ ഡെബ്യൂട്ട് ഇൻ ദ വെരി സെയിം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫിലിം റൈറ്റ് അതായത് പ്രാപ്തി എലിസബത്തിനോട് ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതേ ഡയറക്ടറിൻ്റെ സിനിമയിൽ എല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഡെബ്യൂ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഈ ഡയറക്ടറിന്റെ സിനിമ അല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാളും പ്രാപ്തിയുടെ ഈ ഒരു കമന്റിന് മറുപടിയായിട്ട് ഒരു കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ ചാറ്റ് അതായത് ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വന്ന വഴി മറക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്ദിയില്ലായ്മ പറയല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ആളും കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഈ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഈ രണ്ട് കമന്റിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് പ്രാപ്തി എലിസബത്ത് അടുത്ത ഒരു കമന്റ് ഇടുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ വലിയ വിവാദമാകാൻ പോകുന്ന വിഷയം ലോൽ ഫോർ വാറ്റ് അതിനിപ്പോ എന്താണെന്ന് ഡൂയിങ് ദ ജോബ് ഐ വാസ് പെയ്ഡ് ചെയ്ത ജോലിക്ക് എനിക്ക് കൂലി കിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൈസ കിട്ടുന്ന ഒരു പെയ്ഡാണെന്ന് ഫോർ ഓർ ദ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് അതാണ് വിഷയം ഇവരുടെ പറയുന്നത് ചെയ്ത ജോലിക്ക് ഞാൻ കാശ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോ സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിനാണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ലേഡി ഒരു ലേഡി വന്നിട്ട് ചുമ്മാ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിടുവോ അതൊരു സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവരെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇവർ തന്നെ കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പലതും മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കും ചില ആളുകൾ പറയും ചിദംബരം
സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വിഷയമാവേണ്ട കേസ് തന്നെയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് നടക്കുന്നു എന്തായാലും ചിദംബരം ഇതിനൊരു റീപ്ലൈ ആയിട്ടൊന്നും ഉടനെ ഒന്നും വരത്തില്ല അതെന്തായാലും ഉറപ്പാണ് ചിദംബരം ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും പറയാൻ നമ്മളാളല്ല അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ള രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രാപ്തി തരണം തന്നാൽ മാത്രം പോരാ ചുമ്മാ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല തെളിവുകൾ സാഹിതം വെച്ച് നിരട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ട് പോകണം അല്ലാതെ കമൻറ്റിലൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്നെ സെക്ഷലി അസോൾട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പേടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുമാത്രം നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കും ചിദംബരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആയിക്കോട്ടെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം പക്ഷെ അതിന് കാമന് ഇട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കണം സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ഈ ഒരു കേസ് ഉടായ്പായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇവർ ചുമ്മാ സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് സംസാരിച്ചാകാനാണ് ചാൻസ് കാര്യം ഇവർ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇവരുടെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഉറപ്പായിട്ടും കേസ് കൊടുക്കും കാര്യം അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു നാണം കൂടി പെണ്ണൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കെതിരെ അങ്ങനൊരു മോശമായ അനുഭവം ആ ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പണ്ടേക്ക് പണ്ട കേസ് കൊടുത്തേനെ ഇതൊരു മാതിരി ചൊറിയുന്ന രീതിയിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തോ പറയുന്നതാണ് എനിക്കിവരുടെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് അംബാനിയുടെ കല്യാണം അംബാനിയുടെ മോൻ്റെ ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ കല്യാണം ഭയങ്കരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ആനന്ദ് അംബാനി കയറി ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞേക്കാം കയറി ചൊറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വേറൊരു സംഗതിയാണ് മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് അപ്പോൾ അതിലെ ഡയറക്ടറിനെ കയറി ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞേക്കാം ചൊറിഞ്ഞു ഹൈപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയെ കയറി ചൊറിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് ശരിക്കുള്ള സംഭവമായിട്ടൊന്നും ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഊഹ ആവുക കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി അഥവാ ശരിക്കുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ ആര് കുറ്റം ചെയ്താലും അവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടണം പക്ഷെ അതിന് കമൻറ്റ് ഇട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് നിയമപരമായിട്ട് പോകണം ഇവർ നിയമപരമായിട്ട് പോകാത്തടത്തോളം കാലം ഇത് ചുമ്മാ ഒരു പബ്ലിക് സ്റ്റണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇവർക്ക് ലൈം ലൈറ്റ് നിൽക്കണം അതിനുവേണ്ടി കാട്ടിൽ കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും ഇവിടെ ഫിഷ് എന്താ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഫെയിം ആകാൻ നോക്കുകൂടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വന്ന കാലത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച് പബ്ലിസിറ്റി മേടിക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഫെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരും ഇനിയിപ്പോൾ ഫെയിം അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും എന്ത് ചീപ്പ് പരിപാടി കാണിച്ചും പബ്ലിസിറ്റി മേടിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് അവർക്ക് പബ്ലിസിറ്റി മതി അത് നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ആണോ പോസിറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ആണോ അതൊന്നും വിഷയമല്ല പബ്ലിസിറ്റി മതി അതുകൊണ്ട് ഈ വന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരും ചെയ്യും അത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് എന്തായാലും കൊല്ലാം അമ്പാനി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിദംബരം എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിദംബരത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ല നമുക്ക് സത്യാവസ്ഥ അറിയത്തില്ല ഉപ്പ് കുടിച്ചവൻ ചെപ്പ് തിന്നാൻ വെള്ളം കുടിക്കണം പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അതിങ്ങനെ കമൻ്റ് ഇട്ടല്ല പറയേണ്ടത് അവർക്ക് ദണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കേസിന് പോകട്ടെ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറ അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ